নতুন আরেকটি পর্ব নিয়ে আপনাদের মাঝে আবারো ছাত্র ফোর সূচক লগাই দম এসএসসি ও নবম দশম শ্রেণীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি না দেখে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন সাধারণ অংশ পর্ব এর আমাদের এখানে আমরা প্রশ্ন যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করতেছিলাম সেগুলো হচ্ছে বর্ব এর অনুশীলন প্রশ্ন সমাধান এখান থেকে আমরা সরল 1 থেকে 10 নম্বর পর্যন্ত করতেছি গত পর্বগুলোতে আমি সূত্র সহ 1 থেকে 6 নম্বর পর্যন্ত অঙ্কগুলো আলোচনা করেছি যারা দেখেন নাই দেখে আসবেন আজকে আলোচনা করব প্রশ্ন 7 ও 8 এবং 9 নম্বর প্রশ্ন আজকে আলোচনা করব এবং সমাধান আর তো আজকে এখানে আমাদের 7 নম্বর প্রশ্ন বলা হয়েছে a square b inverse 1 divided a in minus square b হোল স্কয়ার তাহলে এখানে বলা হয়েছে আমাদের এখানে a স্কয়ার b মাইনাস ইনভার্স 1 দেওয়া রয়েছে ডিভাইডেড এখানে a মাইনাস স্কয়ার b হোল স্কয়ার দেওয়া রয়েছে তাহলে আমাদেরকে এখানে দেখতেই পাচ্ছি আমরা এখানে যেহেতু b ইনভার্স 1 রয়েছে সেহেতু এখানে b ভাগ আকারে বোঝাচ্ছে তাহলে আমি এখানে লব করেছি a স্কয়ার b ইনভার্স 1 কে আমি ডিভাইডেড b করেছি তারপর सेम एज এখানে যেহেতু a ইনভার্স 2 দেওয়া রয়েছে বা a মাইনাস স্কয়ার তাহলে এখানে আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের b হচ্ছে এখানে লব যেহেতু a এর উপরে যেহেতু আমাদের আমরা যেহেতু উপরে করেছি b এর উপরে যেহেতু আমাদের ইনভার্স 1 ছিল সেহেতু আমরা b কে হর আকারে রেখেছি सेम एज এখানে আমাদের যেহেতু b এর উপরে আমাদের ইনভার্স নেই এর উপর ইনভার্স তো সেহেতু আমরা এ ইনভার্স 2 কে আমরা এখানে অর্থাৎ এ মাইনাস স্কয়ার কে আমরা এখানে হর আকারে রেখেছি আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপর দেখতেই পাচ্ছেন আমি এখানে যেহেতু আমাদের এখানে এ এ এ স্কয়ার ডিভাইডেড বি ডিভাইডেড বি ডিভাইডেড এ স্কয়ার অর্থাৎ দুটি ভগ্নাংশ যেহেতু রয়েছে তাই সেহেতু আমাদেরকে এখানে গুণাকারে রূপান্তর করতে হবে তো গুণাকারে যখন আমরা রূপান্তর করব তখন আমাদের এখানে এটি যদি আমরা একটি ভগ্নাংশ ধরি সেই ক্ষেত্রে আমাদের আ আমাদের লব যেরকম থাকবে সেরকমটাই আর আমাদের যে হর রয়েছে সে হর হয়ে যাবে আমাদের লব হয়ে যাবে হর হর হয়ে যাবে লব তারপর দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে কি করেছি এখানে আমাদের যেহেতু পরবর্তী যেহেতু রয়েছে এখানে b ডিভাইডেড a স্কয়ার এটা রয়েছে আমাদের একটি ভগ্নাংশের হর একটি ভগ্নাংশ যদি আমরা ধরি তাহলে এটা হচ্ছে হর তাহলে এই হর হচ্ছে আর একটি ভগ্নাংশ রূপান্তর ভগ্নাংশতে আছে সেহেতু আমরা এখানে b ডিভাইডেড a স্কয়ার কে এখানে দেখতে পাচ্ছেন হর হচ্ছে a স্কয়ার আর b হচ্ছে লব আমরা হর কে লব এ রূপান্তর করেছি আর b লব কে হর এ রূপান্তর করেছি তাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার হয়েছে a স্কয়ার ডিভাইডেড b ইনটু a স্কয়ার ডিভাইডেড b হোল স্কয়ার তাহলে এখানে a স্কয়ার a স্কয়ার যদি আমরা গুণ করি পাওয়ার পাওয়ারে তাহলে হবে আমাদের a টু দি পাওয়ার 4 ডিভাইডেড b b b স্কয়ার হোল স্কয়ার যেভাবে আছে সেভাবে তারপর এখানে করেছি যেহেতু এখানে a টু দি পাওয়ার 4 রয়েছে এবং a b টু দি b স্কয়ার রয়েছে সেহেতু এখানে আমরা যখন পাওয়ার অফ পাওয়ার যেটা রয়েছে এখানে আমরা গুণ করব গুণ করে আমরা পাবো 4 2 গুণে 8 আর হচ্ছে যে 2 2 গুণে 4 এখানে আমাদের শেষ আর কিছু করা যায় না আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপর প্রশ্ন 8 এ বলা হয়েছে √ x 1 y √ y 1 z √ z 1 x বলা হয়েছে x থেকে 0 আবার y থেকেও 0 বড় এবং z থেকে 0 বড় বলা হয়েছে এখানে তাহলে আমাদের এখানে x এর মান 0 থেকে বড় এবং y এর মান 0 থেকে বড় তার মানে আমাদের এখানে 1 আমরা ধরে নিব তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এটা বলা হয়েছে এখানে হিন্ট দিয়ে দিয়েছে তারা প্রশ্নের মধ্যেই তাহলে আমাদের এখানে যেহেতু ইনভার্স 1 রয়েছে সেহেতু আমরা এখানে ইনভার্স 1 যেহেতু আমাদের এটা x হচ্ছে আমাদের এখানে x এর উপর ইনভার্স রয়েছে সেহেতু আমরা তাকে হর এ রূপান্তর করব y কে আমরা লব এ রূপান্তর করব সেভ আমি সবগুলো কিভাবে করেছি √y x √z y √x z করেছি তারপর আমি এখানে সবগুলোকে সবগুলো রুটকে একসাথে করেছি একটি রুটে ইনক্লুডেড করেছি অর্থাৎ এখানে আমাদের এই যেহেতু y x এর √ এর ভিতর রয়েছে এখানেও y x ওভার এভাবে সবগুলোই √ এর ভিতর রয়েছে তারপর আমি এখানে x x এ কাটাকাটি করলাম y y কাটাকাটি করলাম z z এ কাটাকাটি করলাম যেহেতু গুণাকারে রয়েছে সবগুলো ভগ্নাংশ তাহলে আমার হয়েছে √1 √1 এর মান হচ্ছে 1 এখানে আমার আশা করি বুঝতে পেরেছেন প্রশ্ন নয় বলা হয়েছে 2 টু দি পাওয়ার n 4 4.2 n 1 ডিভাইডেড 2 n 2 ডিভাইড ভাগ 2 তাহলে আমাদের এখানে রয়েছে 2 এর উপরে পাওয়ার রয়েছে n 4 4.2 এর উপরে পাওয়ার রয়েছে n 1 
হরে রয়েছে 2 n 2 ভাগ 2 2 এখানে তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে 2 n 4 কে আমরা যখন আলাদা আলাদা করে যোগ আকারে সাজিয়েছি আমাদের হয়েছে 2 to the power n 1 3 4.2 n 1 যেভাবে আছে সেভাবে রেখেছি তারপর এখানে যেহেতু নিচে রয়েছে হরে রয়েছে 2 to the power n 2 ভাগ 2 তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে করেছি 2 n 1 এখানে 2 করেছি অর্থাৎ এখানে আমরা 1 1 যখন আমরা প্লাস করব তখন আমাদের 2 হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা এটাকে 2 n to the power n 2 কে আমরা এখানে আলাদা করে সাজিয়েছি আমাদের হয়েছে 2 to the power n 1 2 তার মানে এখানে আমাদের 2 এর ভিত 2 এ এখানে যেহেতু আছে তার মানে এর উপর পাওয়ার রয়েছে 1 তাহলে 1 আর 1 এ যখন আমরা প্লাস করব তখন আমাদের হবে 2 to the power n 2 তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ভাগ 2 যেভাবে আছে সেভাবে রেখেছি তারপরে এখানে আমি পরের লাইনে আমি হরটা করেছি গুণ আর ভাগ করেছি আমার হয়েছে 2 to the power n 1 রয়েছে আর যেহেতু আমাদের এখানে গুণ ভাগ রয়েছে সেহেতু আমাদের এটা কাটাকাটি করা যায় যে তারপর দেখতে পাচ্ছেন যখন আমরা করব তখন আমাদের 1ই হবে সেহেতু আর এখানে 1 লিখলাম না তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে উপরে আমি এখানে যেহেতু পাওয়ারগুলো রয়েছে আমি পাওয়ারগুলো একটু ভাগ করে দিলাম 2 to the power n 1 into 2 cube তার মানে আমি এখানে n 1 কে আলাদা করেছি এবং কিউব কে আলাদা করেছি -4.2 to the power n 1 যেভাবে আছে এইভাবে রেখেছি তাহলে আমি এখানে পরের লাইনে করেছি 2 n 2 the power n 1 আর এই মাইনাস এর পরের অংশ থেকে আমি 2 to the power n 1 কে কমন নিলাম কমন নিয়ে আর থাকতেছে আমার 2 কিউব 4 আর নিচে আমার হরে যেহেতু রয়েছে আমার 2 টু দি পাওয়ার n 1 এভাবে আছে তাহলে আমি এখানে যেহেতু গুণ আকৃতিতে রয়েছে সেহেতু আমি এখানে 2 টু দি পাওয়ার n 1 2 টু দি পাওয়ার n 1 আমি কাটাকাটি করেছি আর থাকতেছে আমার 2 কিউব 4 আর 2 কিউব হচ্ছে আমাদের 8 4 যেভাবে আছে এভাবে রয়েছে 8 থেকে যখন আমরা 4 কে মাইনাস করব 4 আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভিডিওটি बालों के लिए लाइक कर बन कमेंट्स कर बन शेयर कर अपने बंदों को देखा शुरू कर दी बार आम आवार चैनल के दिस सब्सक्राइब ना करें सब्सक्राइब करें नहीं बन धन्यवाद छोटे बालों थक बन